അസ്സാം വലൈക്കും എ ബി സി ക്രിയേഷൻസ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഞാനിന്നിവിടെ വന്നേക്കണത് മുട്ടച്ചോറിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് മുട്ടച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് മക്കൾ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുള്ളത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തേക്കണത് അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് വെറുതെ ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ റൈസ് ഇവിടെ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു തക്കാളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് മുട്ട ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ പച്ചമണ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഗരം മസാല പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുട്ട ഇനി നല്ലോണം ചിക്കി വറുത്തെടുക്കണം അതിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാൻ ഈ പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുട്ട വറുത്തെടുക്കണത് ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുട്ട ചിക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ മുട്ട വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അരിപ്പയുടെ ഹോൾസ് കുറച്ചുകൂടെ അടുപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ബബിൾസ് വന്നിട്ട് മുട്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചിക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതേ പാനിൽ തന്നെ റൈസ് ശരിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേർക്കണം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു സവാള ആ സവാള എടുത്ത് സവാള നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരണം അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക സവാളയുടെ കളർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേർക്കണം ഒരു ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് ഒരു പച്ചമണൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേർന്ന ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കുഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് മാറ്റി വെച്ചേർന്ന് ആ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിള്ളേർ എരിവൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ അധികം എരുവൊന്നും കഴിക്കാത്ത പിള്ളേരാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുരുമുളക് കൂടി അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക തക്കാളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ നേരത്തെ ചിക്കി വെച്ചേർന്ന മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ പിള്ളേർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കാതെ ചെയ്യണത് നമ്മൾ വലിയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മുട്ട ചേർക്കണേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് എരിവൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം ഞാൻ പിള്ളേർക്ക് ചെയ്യണ
അണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിള്ളേർക്കൊക്കെ മടിയിലൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ മടിയുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മയോണൈസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ